小中高、もうそれこそ本気で取り組んでたし、朝からバンバンサッカーやってて、ゴールデンウィークも正月お盆もやってて、でその時に私の田舎で、ハーレーで、あの、九州行くフェリーが、田舎から出てるんですよ。でそこにゴールデンウィークとかお盆とか、ハーレーに荷物満載で、住んでるおっさんたちがいっぱいいて、で、走っていく。で、それを、私なんか練習で、くたくたになって、まあ、朝練終わって、休みの日の朝練で昼練終わって、その昼とか、それを見かけたりするわけですよ。で、その時に、こっちがこんな振動を思いしてやってるけど、めちゃめちゃ楽しそうなんや、あのおっさんは、とか、めっちゃ自由やん。っていうのがもう鮮明には書いてて、それでだからサッカーやめたときに、なんか、あの自由さ、もめっちゃ楽しそうやったなっていうのがあって、あれってハーレーやったよねっていう。で、しかも、うん、変わったバイクだったな、ハーレーにしてはとかっていうのがあったまにあって、もともと川崎のバイク、ホンダロスバイクは好きとかなんとかないから、見たものがハーレーであって、自由さが、自由な世界がそこにあるっていうのを、なら、ハーレーっていうのに魅了されてしまって、ここに一歩入っていったら、ものすごい、やっぱり自由な世界、アメリカのもので自由なものがあって、ああ、これ、あこれを求めてんだなっていうのが自分であって、もうそれきっかけが、ハーレーに行きましたうん、乗ってて、まあ、乗ったのはでも普通のこの世界にいる人やったらみんなめっちゃ早うからバイク好きでバイクの環境があってとかじゃなくてそうサッカーが18でもう夢がもうね途絶えたっていうかもう限界がダメだなっていうのがあって。その時何して生きていこうかなっていう時、まあ、18になってからバイクの免許取ってそっから自分のお金で初めて買ったのは国産アメリカハーレー乗りたかったけどやはりハーレーはお金も高いけどお金よりもまだ早いかなっていうのがあって国産アメリカに買ってでその間違ういろんなバイクを手にしながら乗ってでそれから二十歳過ぎてハーレー取るんですけどあのそ国産アメリカに乗ってる従来の頃からもうこの世界に行きたいってなったんでそっちに行くかなそ,うその時いやいないですバイクは乗り出したのは一人だしあの周りに乗ってる同じアメリカカルチャー好きで乗ってる人もいませんでした。まあ、その後、自分の高校の同級生であったり、実は乗ってたっていうので、まあ、じゃあ一緒に走ろうよとか、そういうのがあって、どんどんどんどん仲間ちゃん増えるんだけど、最初は本当一人で乗って、一人で走ってきました。バイク乗り。今乗り手としてスタートしてて。で、乗り手としてスタートしてるけど、そこで、この世界に仕事としてやりたいってやっぱなった時に、バイク屋さんになりたい。まあ、普通そう思うけど、私の場合そのカスタムビルダーになりたいってなったんですよ。まあ、変わってると思うんですけど、カスタムビルダーっていう言葉をやっぱその10代の頃に知ってこういう職業が仕事があるのだあるあるっていうのは知らへんかったからそれはすごい衝撃あってバイク屋さんだけどもカスタムビルダーっていうのを知ってじゃカスタムビルダーになりたいっていうのが一番最初なんですでそのカスタムビルダーって何だろうってなった時にバイクを作る私の場合、ハーレー。ハーレー作るってなって、それを一から自分で作る人を、じゃあ、カスタマービルダーって言うんだな。で、自分で解釈して、それからが、だから自分の、この世界のスタートなんです。
いやな,ないんですよだってサッカーやってきてて夢途絶えて何しようってなった時にバイクっていうものと出会って、まあ、バイクっていうよりもチョッパーカーレーのそのチョッパーっていうものに出会ったからそこの衝撃っていうのが自分の中でだからまた一回失った情熱っていうかそのなんかねえよねまたこう奮起できるものが新たに自分の楽しみを見つけてしまったこの喜びがあってでこれこれ仕事に適したいっていうのがすごいあったからだからそこに迷いなんか全くなく行けたんですよねだから辛くもたのねないし楽しいし楽しいことを仕事にできるって最高かなっていうその時朝から考えやしまあそれが今までこう。あれの世界で仕事にしたいってなって自分がカスタムビルダーになりたいんだって,、ね、って思ったのが二十歳の時でその時に、あのーまあ、このバイブスマガジンであったりホットバイクであったりそこで。あのー衝撃を受けたお店があって、まあ、そこで私が後々修行することになるんですけどでそこで働きたいただ自分なんかその二十歳のガキがそこ行っても何にも力になることもできないし、うん、どうするべきかそれでも行って働かせてくださいってお願いするかどうするかってなった時に。やっぱり何かこう知識つけてて何か少しでも力つけて行った方がいいんじゃないかっていう自分の中で思ってねえっとまあカスタムバイクいっぱい雑誌とかで見ててもう疑問に思うことだらけですよ自分で素人やしただもうそのあれ乗ってないけどその世界行きたいってあれの世界行きたいってなった時にあのー、まずクロームメッキって何ってなったんですよね自分の中で分からへんものは自分で体感しようっていうのに嫌やからクロームメッキって何だろうってなってで大阪で重曹のライブハウスとかでよく行っててでよくその辺こう遊んでた時にたまたまメッキ屋さんを見つけてねあのー働かしてくださいみたいな飛び込みで行ってでそれが、まあ、たまたま「おおいいよ働いてみる?」みたいになって「じゃあすいませんアルバイトでいいんで働かしてください」って言ってそこに入ってでメッキっていうのがあのー、研磨から始まって、えー、下地があってそこから黒メッキかけて検品があってっていう流れを。一通りやらせてもらって。で、あ、これが、こうやってこれをメッキができるんだっていうのが、そこで初めて自分ではっきり分かって。で、それが一年半ぐらいしたんですよ。で、まあ、そこにはもう申し訳ないけど、あの、すいません、もうやめさせてくださいって話して。で、まあ、まあ、アルバイトやし、おえええええ,え,え別に、みたいな。で、メッキは分かったと。じゃあ次何ってなった時に、機械加工が分かれへん。だから、バイク、フレームを作る、フォーク作るってなった時に、溶接ってどうやってやんねやろうとか、大体、知識的にはそれは分かるけど、だから、後々考えたら溶接を自分で身につけて、で、きちんと溶接屋の人に教えてもらったら、ものすごいやっぱ強みになるんじゃないかなっていうのがあって、それで、まだそれも重曹で、まあ重曹よう遊んだとろがやったから、ほんで、えー、鉄工所があって、そこに履歴書を持っていって、すいません、働かしてくださいと、またお決まりのパターンで行って、ほんで、だからあの、そこの会社では、うち今無理やと。で、たまたま、あの、いらした方がいて、で、でもまあ、うち来るかと。で、ちょっと遠いけど、
あの1時間ぐらいかかるとこやけど「お前がよかったらええよ」みたいになってほんで、あのー、境の向こうに石津ってあって石津の方に、あのー、そこから働くようになってそこで溶接を覚えるんですよね。で溶接アークアーク溶接やって、えー、半自動やってそれが初めてできてでティブを、まあ、それで覚えてもうだから朝早く行って練習させてもらって昼休みも練習させてもらってそれで覚えていったっていうで溶接はティグもできるようになってまあ師匠からもあのーもう一人で任しても大丈夫だなっていうぐらいまでいけたからその時に機械加工が覚えたいやりたいってなってでそこにこう取引先さんで来てたからその方に「あの私先番フライス覚えたいんだけど」って「やらせてもらえませんか?」って話したら「いや溶接やりながらしたいんですけど」ってらその方が一人でやってたから,から終わってから。5時で終わって、じゃあ6時過ぎぐらいからうち来ないよってなって、で、6時過ぎぐらいからその機械屋さんで、だいたい10時ぐらいまで、で、旋盤とフライスを教わって、だそこで、えー、まあ3年半、4年ぐらい、溶接やしながら、そうやって機械加工はまあ、1年半ぐらいかな、やって、で、それから、自分の行きたかったお店にこう、門を叩くっていうか、働かせてくださいっていうふうになったんですよね。先のことを考えて、結局バイ,バイクの世界でバイクカスタムビルダーになりたいわけだから、人の命を預かるわけでしょ。それの一部として、ね、で重要な溶接なわけだから、当然素人の私が溶接行動して、溶接の品物にありつけるまでに、そう簡単にいかない。でそだから朝早く行ってやる、昼休みやる。まあ、でもその時は、もう、本当に真剣にやってましたね。真剣にやって、真剣にやって、自分がやって、それを廃材として、ゴミに結局捨てるわ、入れるわけですけど、それを親方が見て、うん、あこの、できていってるなってなって、初めてじゃあ品物お前もやってみろっていう品物やらせてもらってその品物やるにあたってもやっぱりあの自分の師匠にもやり方聞いてみてであとそこ大きな会社やったからいろんなとこで溶接屋さんがそれぞれやっててその人のそれぞれの人のやり方をパスずっと後ろから見ててだそこでいろんなやり方が人によって癖もあるしあるんだなっていうのをこう見て覚えてだからなんかすごい基礎ができたっていうか力になりましたね。黒黒はそれありますよ。溶接や機械がこうってもうそれだけ働いてますやん。遊びたいしあので自分のハーレーも手にして。不動車を私あの、まあ、200万以上出してショベルの不動車買ってでそれを自分でもう全腹にして自分で一から組んでるでも早くカスタムビルダーになりたいから自分でそれを一通りできないとあかんっていうのがあってでその修理はしたい仕事はする遊びたいだ寝る時間が全くない。給料いただいてそのお金は修理代エンジンの修理ミッションの修理とかそっちのパーツ買うのにお金は出ていく全くもっとお金がたまらんなっていうのがずっとあってまあでもし,しんどかったけど楽しさが充実感がすごかったからまあ若かったからできたかなっていう感じですねいやでもねやっぱ誘惑はやっぱいろんなありますからね周りの友達たちがみんなあの楽しいことやってたらそれに流されたりするしただそこはやっぱ
取れなかったですね、まあ、結局はそこの店に働きたい早く行きたいでも力つけたいっていうのが根本やからまあみんな遊んどってもじゃあ自分はもうこれをやろうっていうのがあって結局もう単純な性格やから、まあ、サッカーやったらサッカー今度はこれってなってるからもうこれだけで十分なんですよねだからもうぶれることはなかったですねアメリカのカルチャーは憧れてアメリカのそのチョッパーっていうものには憧れてそれを雑誌で見た時にめちゃめちゃかっこいいなと東北の土産に。お店構えてる人っていう,もうその衝撃がすごすぎてもうそこだなっていうその衝撃が全てだからやっぱりそこに門を叩いてで雇えないって言われたらその時また考えようと,とでそこまではもうそこ入るためにしいろんなことを自分で身につけてそのプロの世界で働かせてもらおうっていうのがあったんで私からしたらもう。レジェンドっていうかこの業界でやっててそれだけ憧れがあった思いがあったお店に働くっていうのでもう二十歳から動いてたから自分でその時バイク1台あの作ってたから作ったバイクで、まあ、私とその時の友人、まあ、連れがいてそれ、まあ、連れの一人にしか。俺はあそこでしか働かないっていうことは働きたくないんだっていう話しててだったらあの気持ち伝えるために自分のバイクでまあ行くべきやしあのそれがあの2月やったんですよねめちゃめちゃ寒いじゃないですか大阪でも寒いのに東北はもう未知の世界やしただそのな寒い中に行くのがええんやとで僕の連れがねあのそ,それだからこそ気持ちが伝わるっていう飲みながらそんな話になってでそのつもりは最初なかったんですよ春になって行こうとってなったけど飲んでてこう夢語ってて話してる時にいやいや冬やとこの寒い中自分の作ったバイクで走っていくのがええんやっていうことをそいつが言っててそやなと。やっぱりそうだと。ってなって、そのお店さんに、あの、まず手紙出して、まあ、アナログのやり方やけど、手紙出して、まあ、こういうものですと。それ1月。で、今までこうやって、働きたくて、こういう準備してきました。で、近いうちに、あの、行かさせていただきますっていう手紙書いて、2月の半ばで、大阪スタートして、まあ、荷物いっぱい満載にしてでキャンプしながら関東過ぎてで東北道を乗った瞬間にもう寒さが別世界でもうそれはもう予想以上だったんでねで足はつる感覚ないってなってもう今度雪が降りだして路面が凍結で高速を走るのももう怖すぎるってなってて。あの高速のパトロールの方が止まってくれて<笑>「降りなさい」と。で誘導してもらってインターまでついて行ってもらって降ろしてもらってまたそこでキャンプしてで次の日雪はやんだからまた高速乗って結局宮城行くまでに4日かかったんですよね。もう寒さで。でお店に着いた時は。いやもう霜焼けからもうすごくてしかも着いた時間が8時やったんですよねで社長もいなくてでまた、まあ、後日こうでお会いすることができて先月手紙出したものですとで働かせていただきたいって話して、まあ、今思えばねそのすごいいい迷惑なんですけど自分で作ったそんなにね、わけわからんバイクで2月の寒い中にこんな走ってこられて<笑>でまあそれで月給社長が、まあ、やってみるかっていう話で受け入れていただいてで、まあ、それでまあ働かせていただくっていう話になって走って私がこう
大阪から走ってきたっていうのでも青かっていうことですよね常識,常識的にでも帰りはあのフェリー乗れとフェリーがあるほども知らへんかって<笑>で仙台から名古屋行きのフェリーが出てるとそれに乗って帰れっていうこと言われてあそういうのもあったんだっていうのを知ってで帰りはフェリー乗って帰っていって1ヶ月後に、えー、軽トラックに荷物積んでで宮城県に働きに行ったっていう感じです。いやもう丸9年ですね修行することっていうことは人それぞれ、あのー、考えが違うと思うんですけどねえ変な変な話そこまでいるんかっていうぐらい自分の中でも覚悟をしてるものがあって、あのー、大阪で友達も仲間うちもいっぱいできててそこを離れてあえて誰も知らない。一人の世界に自分から身を置いて、それはもう覚悟はあっていってるから、だから、うん、楽しいことっていうのは求めてないんですよね。あの、楽しいことを世の、普通は楽しいことかもしれないけど、それを楽しみたくて言ってるわけじゃないから、だから、辛いとも思わないんですよね。当たり前っていう。だ当たり前のことをしに行ってるだけで、結局は、自分でいつ,いつかカスタムビルダーになるんだっていう思いがあって行ってる。だからその子に起きることっていうか、その辛さであったり、いろんなことが、それはくとも思わなかったし、あの、食べ、当然お金もないし、大変だったけど、ただ毎日は充実感でいっぱいでしたよね。お店で働かせていただいて、えー、始まる時間の1時間前には行って、いろいろやって、で、働かせていただいて、業務時間が終わった後は、あのー、今度家で、もう家の中に自分のバイク入れて、ワンルームでしたけど、家の中でもうエンジンばらしてミッションばらしてバフかけて研磨してとかもうそういうことだからもう24時間もそうしたかったっていうのを求めていってるから家の中でもうばらして自分でいろいろ計測して測っていってそれを勤務時間外でやらせていただいたりとかうんもう充実感でいっぱいですよね。カスタムビルダーとして、あのー、恩恵できる方、もうそれが一つ、もう一番かな、うん、教えていただきたいっていうか、その人のもとで見たかったから、あのー、そこに9年いるわけでしょ、厳しい世界かもしれないし、周りからしたら、だからそれを、あのー、自分は当たり前のように身を置いてるわけだから。9年一緒にいてやっぱその社長の姿を見ててうんなんかカスタムビルダーとして日を追うごとに年を重ねるごとにこう私の思ってる以上にもすごいレベルも上がっていってて私が全然ついていけるわけないんだけど思ってる以上のこの速度で進んでいくから。それを肌で感じれたっていうか、うん、一緒にいてそばでそこに携われたっていうのはもう財産ですよねカスタムビルダーとしてチョッパーの世界で日本でやってきた方っていうのをそばにまあ私が9年いたけど究極の空気感の中でまあ仕事始めてやるから全部が体が私も覚えていったから,からありがたかったですよねだ結局それが今に生きてるから経験値ですよ当然私とあとは違うのは当たり前だけど一台バイク作るにあたってのス,スピードの速さがここに反映されてるなっていうあとはだから感性ですよね
社長の中でのその完成それをバイクにこう落とし込んで1台作っていくそこに私がついていけるわけもないしそこについていこうっていう考えでイメージしているけどもう分かるものでもないくらいのやっぱり感性があるんですよねそれは多分数をこなしてきたとか見てきたっていうものがそのまま出てるんじゃないかなっていうのがあって。あの今までは2番手として社長のもとでやらせていただいて独立するってなった時にまた一から作,作らないとダメなわけで全く言うたら無名な人間が大阪で店をやる大阪で修行してるんだったら、うん、知っていただ,いていただけるチャンスはあるけど遠くで修行してて大阪で帰ってきて。店やるってなっていうかやっぱりないわけだからでそこがやっぱ不安でしたよね場所決めるまでもやっぱそのねいろんなところで働いてお金工面して場所借り入れてでスタートするってなっても仕事がないねだからお店は出しましたってなってるけど最初はもう夜3時朝3時ですまあ夜中3時から10時11時まではあのトラック乗ってました、ね、それしながらお店をやるっていういそのぐらいの覚悟でやらなあかんなってあったからで最初はそれで行ってましたね、まあ、東側にある、まあ、大同士なんですけど、えー、もう私からしたらしどこでもよかったんですよねどこでもよくてただあの一人でお店を初めてまあどっかで従業員の方がね来る可能性もあるけどただ当面は一人だろうなっていうのがあったから一人でやるにやるにあたって自分でやりたい業務内容ってなった時に場所を立地をどこにするかって考えたんですねその時に幹線道路でやるべきじゃないなと大通り沿いとか道路沿いに店舗構えてしまうとお客さんでこう、応対で終われてしまって、業務が進まなかったもあかんし、でそうなった時に、あのー、まあ、ここが工場街、巡行地帯の一角なんですけど、まあ、一個、奥まった場所でやろうと。そこだと、来ていただく方っていうのは、何かで探して見つけてくれて、来てくれるお客さんだし、そこにはもう向き合えるしで自分の仕事も時間確保はしっかりできるんじゃないかって思いがあってこの大投資っていうところで起業したんです自分らしくやりたがってあのーまあ、自分自身が、あのー、偽らない自分を出してやりたいなっていうのがあってそれまあ、もう自分自身なんやって言われたら、周りの人には分かんないけど、まあ、これ、来ていただいたらもうそのままなんですよね。だからそこに偽りはなく自分自身を出して、自分のやりたいこと。で、やりたいことはあるし、それだけじゃダメだし、ただ、自分が集中して作業できるお店に従って、だから、自分はもうカスタムビルダーに、なりたいいんだっていうもう今から25年前にそう思ってこの世界に来てだからカスタムビルドするにはどうするべきかっていう思いがずっとあってそこにはぶれない気持ちっていうぶれないから今やってるわけだしだから起業するこうやって開業するにあたってはカスタムビルダーでいるんだっていうことをもう常に思ってやっててやましたカスタムビルダーっていうのはバイク作るだけじゃなくて整備ができて初めてカスタムビルダーだから、まあ、そこも日々勉強ですよね今度はもう頼るどころはなくて社長がいるわけじゃないし私が社長なわけでだから
自分に勉強していかないとハーレーの歴史はそれだけ深いわけで,でよりもっと勉強して技術を上げないとついていけないなっていうのもあるし。あとまあそれ友人ですね私の友人で、まあ、話ちょっと前に戻るけど修行その行く時に、あのーまあ、友人と連れと酒飲みながらこう冬の寒い時行く雪降る中行くべきやと言うた連れがいるんですけどその彼が私に依頼をくれたんですよ。その修行に私が行く時も彼も1950年の50年代のパンヘッド持っててで修行行ってこいとで必ず帰ってこいよと分かってるいつか独立するとただあの彼の中でも修行って3年じゃないの5年じゃないのっていう3年経ったっていやもういつ帰ってくんのでいやまだだとその彼とは毎年あの宮城に来てくれてて顔を合わせてで5年だった「まだか」と「いやまだ帰らない」っていう話しててだから私がもう宮城行く前からお前が独立する時は俺のバイクを作ってくれとっていう話を最初からしてたんでねでそう修行行く3年5年「まだか」とで9年修行してでその間彼は自分の乗ってたバイクがもう壊れてしまってもう全く動かないってなってるけどこのバイクはあいつにしか触らせないと動かなくなったけど直さないとこのバイクはあいつが帰ってきたらやらすバイクだっていうことを言っててで自分が帰って店やるってなった時に俺のバイクで一台作ってくれっていう依頼を受けたでその彼のバイクをどうやってどういうふうにするかっていう中からスタートしていくっていうそれが最初ですかねあ,あのカスタムショーっていうのは特別な場であってあの私たちからしたら普段日常業務で仕事をしてて表に出る場所っていう感覚なんだけどね普段はもう店にこもって仕事するでも年に何回かそういうカスタムショーがあっていつも当然裏方の業務だからそのカスタムショーっていうのは自分の作ったものをそこに持っていっていろんな人に見てもらう評価してもらうっていう場所っていうのがあのこのバイクの世界にはあってまあ晴れの世界にあるっていうかねそれは日本にもこう今3つ4つあってでその出店はやっぱ開業時から意識してましたよね何だろう2014年にあの開業者2年目かなにあのお客様の依頼があって作った車両っていうのであの神戸の仁王田チョッパー賞に出させていただいたでそこで、えー、ベストオブ賞っていうので、えー、優勝させていただいたっていうですねそれスタートですねいやーそれは嬉しかったですよあの自分のお店として自分の野望で初めて出したいね昔クールブレーカーっていう場所がカスタムショーがあってそれは20代の前半この世界入る前から見に行っててそこから今ほんの自分がお店を持って自分の作ったバイクを展示できるっていうそこで評価していただいてステージでこう登ってる姿っていうのはねやっぱ。本当に嬉しかったですねあの時のやっぱ喜びっていうのはいまだに覚えてるし、うん、まあ今がおかげで今だからあります出してるビルダーさん同士の交流も当然あるしあの
来場してくれるお客様とあの会う機会であって、まあ、基本的に<笑>私とかだったら自分のブースにいるからあの普段私とあの会う機会がない方でもそこで会ってで何かそのバイクについて思いがあったらそこで声かけてくれて話したりとかでこういうふうに思ってんねんけどこういうのを作れるとかそういうのもそこで話するし。まあ、私も出店してるバイクはもう見て回るからそこで、あのー、自分にはない技法を使ってるとかうわかっこええなこれって言ったらもうのぞき込んでもやっぱ見たりするしでそこでビルドの方に話聞いたりとかでそれを自分にこう吸収していくっていうねまあそれもやっぱ昔からのも変わらへんけど。ずっと何かその場せっかくその場に行ったんだったら何かを吸収して帰りたいっていうのは常にあります、まあ、年に何かこう3台4台作ったりお客様のさせていただいてその中で1台っていうのを、あのー、出す時もあれば2台3台まとめて出す時もあるしでもやっぱりそう出せる場がある限り自分を出し続けたいっていうのが常にあります、ねそうですね、2017年に、まあ、店やりだして5年目ですねに初めて、えー、アメリカに持って行ったんですけどもうそれは店やる時から5年でアメリカに持っていくっていうのをもう決めてた自分で目標ですよねを立ててたんで自分のやりたかったことを詰め込んだバイクアメリカの2017年イージーライダースバイクショーツアーに出したかったからそこ向けて準備して5年目で出しましたイージーライダースバイクショーツアーっていうのはあのー、イージーライダースっていう言葉は、まあ、映画きっかけで誰もが知ることになってるんですけど、まあ、それにまつわるショーとして、まあ、歴史がそれだけあって。他のカスタムショーに比べてアメリカの国民が知ってるショーだと思うだバイク乗りだけじゃなくてもう一般の方もショーを知ってて私が実際参加して思ったのが来場者数がバイク乗りだけじゃなくて一般のお客さんはもうすごい来るんでだこういうのはなかなかないものなんですよねテレビ中継があったり新聞社が入ったりとかまあ、そういうのも日本になかった話だしあれを体感できてものすごい幸せでしたねそれぞれ本当に思い入れがあって毎回違うんですけどやっぱり海外に持って行った時っていうのがやっぱり特別なものがあってまあ1位以来ですバイクショーツアーで年間チャンピオンをもらえた時も特別なものがあったんですけど同じ年に、えー、8月スタージスのイベント期間中にデンバーズカスタムショーがあってデンバーズっていう,もう私が憧れてたお店の50周年っていうカスタムショー50周年カスタムショーって50年店やれるってなかなかない話だからでそこのカスタムショーがあってそこに参加したっていうことは。まあ、今でも本当に財産の一つですねもうよかったらアメリカのカスタムショーに一回でも参加してみたら何か違うものが感じれるんじゃないかなっていうあのまあいい意味で本当にいい意味であそこに出してね評価してもらうとかアワードを取れる取れないとかじゃなくてあの空気を味わうっていう。こことととってすごい大事なことやと自分で言ったはっきり思ったしでそれをまた糧に何か頑張れるっていうのもあるしそれがの後に仕事につながるっていうのもものすごいあるんですよねあの無駄に終わることは僕はないと思ってて自分がなかそうじゃなかったからだから、うん、本当に言葉じゃ難しいんですよ参加してもらいたいんですよね行った人だけ、参加してだけ、した人だけ分かる、うん、その人同士だったら絶対分かる話が
、ぜひ行ってほしいです。うん、この作るべき、自分のやるべきことっていうのはもう決まってるんですよね。それをどうやって形にしていくかっていうときに。独立してからじゃなくて修行時代から自分ならどうするかとかいろいろ絵描いたり頭の中でイメージしたりっていうのは常にあって修行時代にその自分がいっぱいこう家で描いてるものとか、うん、結構あってやりたかったギミックであったりとかでいろんなものを見てていろんなものを見てるからこそ自分のスタイルにするときに。それを真似するそしたら何にも面白くない真似することは簡単なことやったじゃなくてもうそれこそ1970年、まあ、50年60年70年代とかのいろんな洋書雑誌とか見ててもうそれも頭に入ってるしだからいろんなものが頭に入ってるからこそそれが自分のスタイルとして形を変わ,変わったものが出てくる。見てないとやっぱり出てこないし全くもって奇抜なものになるだけやしだからその自分のスタイルになった時にこう発想が出てくるっていうかそれを形にしていくっていう自分のやるべきことでやりたいことっていうかはもうチョッパーなんだよね、まあ、バイクにはそれぞれまあジャンルがいろいろ回ってもうそれぞれはそれぞれの良さがあって僕も好きだしでまあ、ボバも作るし、あのー、チョッパーも作るしけどまた新たにカフェレーサーをじゃあ私がやるかあったらカフェレーサーに特化した知識が入れてきてないやればできるおそらくやればできるけどまたそこはゼロからやらないとあかんでそれはそれで楽しみが多分あるんですけどそこにはそれぞれもう日本のレベルもすごいですから日本人の方でも特化した方たちがい,いるんですよねただ自分はやっぱもう10代の頃からチョッパーが好きでチョッパーを見てきてるわけでだから自分はもうチョッパーの世界でどう生きていくべきかっていうもうチョッパーが好きなんやからそれでそこをやるまあ、そこでボバーやることも当然あるしもう基本はでもチョッパーの中で、うん、自分のスタイルっていうのを打ち出していこうっていうのがありますね。ね<音楽>カスタムビルダーとして、うん、自分でよく本当にわかるんですけどものづくりが大好きなんですよ。うんやっぱものづくりが大好きで1個のパーツトータルのバイクを作るにあたって1個のパーツをそれぞれ作っていくわけですけどその頭の中で、えー、考えてそれを寸法を出してそれを形にするでそれを削って。えーまあ、機械作業もありますけどそれをじゃあ自分のハンドメイドで、えー、削って切って曲げて叩いていってそれが何十時間かかって一つのものが完成した時の喜びっていうのはものすごいやっぱすごいあるんですよね頭の中で描いたものがもう試行錯誤しながら形になるとで今までや,やらなかったこと新たにやりたかったことでそれを自分の持ってる引き出しの中から出してそれを形にした時っていう一個のものだけでもうすごい喜びで充実感が得れてできたとねそれを一個一個にそのバイクにしかないものとして、えー、つけていくっていうでトータルでそのバイクができるってなった時にもう毎回がその喜びなんですよもの作った出来上がった時の達成感っていうかもうそれがやっぱすごいありますねでそれが組み上がってオーナーさんがその車両を見た時にそのオーナーさんの喜んでくれる顔とかもう言ってくれる言葉とかっていうのはもうたまんないですよね
Somebody loves, somebody loves. Who's it? Profit at all? 